മോളി കണ്ണമ്മാലി എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തിന് വീടില്ലെന്നും അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് നിരവധി വീഡിയോകൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മോളി കണ്ണമ്മാലിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് എത്തിയിട്ട് ഒരു സൗഹൃദ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതും മോളിയോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് പുത്തൻതോട്ടിലുള്ള മോളി കണ്ണമ്മാലിയുടെ വീട്ടിൽ സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയതും അവരൊന്നിച്ച് സംസാരിച്ചതും പാട്ടു പാടിയതും ആരോ വീഡിയോ എടുത്തതും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് അന്ന് മോളി പറഞ്ഞത് തനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരിടം നൽകിയതിന് പ്രൊഫസറോട് വളരെ സ്നേഹമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ വീട് മോളിക്ക് വെച്ച് നൽകിയത് എറണാകുളം എം പി ആയിരുന്ന കെ വി തോമസ് ആണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് മോളിക്ക് ഈ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കുകയായിരുന്നു മനോഹരമായ വീടാണ് അന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതാണ് ഈ വീട്ടിലാണ് മോളി ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരെ അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾ പുത്തൻതോട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ മോളിക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്ന ചാരിറ്റി വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് മോളിക്ക് വീടില്ലെന്നും ഒരു ഓല മേഞ്ഞ കൂരയിലാണ് താമസമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച് ഇവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നതെന്നും ഇവർക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചാരിറ്റി വീഡിയോകളും സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളും പണ സമാഹരണമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മോളിക്ക് ഇനി ഒരു വീട് കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല രണ്ട് വീട് ആർക്കുമാകാം പക്ഷേ അത് സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകണം അവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരാണ് സംഭവിക്കുക താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ വീട് മോളിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തത് എഴുത്തുകാരനായ പി എഫ് മാത്യൂസ് തീര തീരദേശത്തിനൊരു ഓപ്പീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതാൻ സി ടി തങ്കച്ചനോടൊപ്പം തീരദേശത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മോളിക്ക് വീടില്ലെന്ന കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇക്കാര്യം സി ഡി തോമസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ കൂടി കെ വി തോമസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്തി കെ വി തോമസ് ഇത് കേട്ട ഉടൻ മുൻകൈ എടുത്ത് മോളിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി താക്കോൽദാനത്തിനൊക്കെ എത്തിയത് ഈ വീട്ടിലാണ് മോളി ഇക്കാലം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ട് ജിജി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എറണാകുളത്തെ യശ് യശോറാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മോളിക്ക് കൈമാറിയത് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി താക്കോൽ കൈമാറി ഇപ്പോഴും മോളി ഇളയ മകനോടൊപ്പം ഈ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആലപ്പുഴ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ അത്തിപ്പൊഴിയിലാണ് വീടിൻ്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മമൊക്കെ നിർവഹിച്ചത് ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ സി കെ മേനോൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രമുഖർ ഈ ചടങ്ങിൽ അന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാരിറ്റിക്കാർ നിരവധി വീഡിയോകൾ മോളിക്ക് വീടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോളിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് ചാരിറ്റിയിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പണിത മോളിയുടെ ആദ്യത്തെ വീടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചാരിറ്റിക്കാർ പറയണം രണ്ടാമത്തെ വീട് എന്നത് ആരുടെ ആശയമാണ് ഈ വീട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരാരെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാരെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ചാരിറ്റിക്കാരെ നിങ്ങൾ പണം പിരിക്കുന്നതിന് ആരും എതിരല്ല പക്ഷെ സത്യസന്ധമായി സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണം പിരിക്കണം മോളിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വീടുണ്ടാവുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം തീരെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു വീടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വീട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പം നടന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മോളിയുടെ മകന് മറ്റൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അതിന് മോളിയെ മുൻനിർത്തി കളിക്കുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലായത് അത് നടന്നോട്ടെ എനിക്കതിൽ തെറ്റൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിക്കൂടെ എൻ്റെ മകനാണ് വീടെന്ന് മോളിക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മോളിയുടെ ആദ്യ വീടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അവിടുന്ന് മോളി ആരെങ്കിലും ഇറക്കി വിട്ടോ അത് മറ്റാരെങ്കിലും കൈവശപ്പെടുത്തിയോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മോളിക്ക് ഒരു വ
ഈ ചാരിറ്റിക്കാരോ എന്ത് ദുരന്തങ്ങളാണെന്ന് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവിൽ വന്ന് ഒരു ചാരിറ്റിക്കാരനാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് മോളിക്ക് ഇതേ വീടില്ല മോളി കിടക്കുന്ന വഴിയരികിലാണ് ഇവർക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലം വേണം എല്ലാവരും പണം മോളിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു മോളിക്ക് രണ്ടാമതൊരു വീട് കെട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് വിരോധമില്ല വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് പക്ഷെ സത്യസന്ധമായി പണം നൽകുന്ന ജനങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റിയിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ